regulation of the urea cycle uh, تنظيم دورة اليوريا n glutamate is an essential activator of carbamyl phosphate synthase the rate-limiting step in urea cycle n glutamate is synthesized from acetyl-CoA and glutamate by n glutamate synthase in a reaction for which arginine is activator Therefore, the interhepatic concentration of n glutamate increases after ingestion of protein-rich meal, which provides both the substrate glutamate and the regulator n glutamate synthesis. This leads to an increase in rate of urea synthesis. طبعا هذا الموضوع جدا مهم بالامتحان. بداية ما معنى rate limiting step؟ الخطوة المحددة لسرعة التفاعل. يعني من راح أزيد سرعة هذه الخطوة؟ راح ازيد معها سرعة التفاعل او الدورة او او العملية بالكامل وباليوريا سايكل دورة اليوريا الريت ليمتنج ستيب ذاتس كنترولد باي كاربامايل فوسفيس سينثيس زين ايما خطوة من الخطوات الخمسة من اليوريا سايكل يتم تنظيمها عن طريق هاي الانزيمات ذا فيرست ستيب التفاعل الاول كما لاحظت التفاعل الاول يتم تنظيمها عن طريق انزيمات الكاربامايل فوسفيس سينثيس ولكن هاي الانزيمات تحتاج الى مفعل حتى تشتغل يعني وعندنا مركبات اخرى تسمى ان اسيتايل جلوتاميت هاي المركبات تعتبر اسينشال اكتيفيتور اوف كاربامايل فوسفيس سينثيس وطبعا هاي المركبات ناتجه من اتحاد مركب الاسيتايل كو اي مع مركبات الجلوتاميت بوجود انزيمات الان اسيتايل جلوتاميت سينثيس بوجود مركب الارجنين آه كمحفز لهذا التفاعل ثيرفور ايش قصدي بهاي الفقره طبعا آه الشخص من راح ياكل غذاء غني ببروتين بهاي الحاله راح تزيد نسبه الاحماض الاميه بالجسم من راح تزيد نسبه الاحماض الاميه بالجسم الجسم راح يكسر الاحماض الامينيه حتى يقلل نسبه الاحماض الامينيه بالجسم يرجع على النورمال ليفل ولهذا الجسم ما راح يكسر الاحماض الامينيه راح ترتفع آه نسبه الجلوتاميت بالجسم من راح ترتفع نسبه الجلوتاميت الداخل في تركيب او صناعه مركبات الان اس جلوتاميت راح يزيد ايضا معها انتاج مركبات الان اس جلوتاميت وبما انه مركبات ال ان اس تاجلوتاميت تعتبر اسينشال اكتيفيتور اوف كاربامايل فوسفيس سينثيس يعني هاي الانزيمات راح تتحفز اكثر وراح تقوم بالشغل مالها بشكل اسرع وقلنا هاي الانزيمات ايش راح تعمل؟ راح تنظم التفاعل الاول مال اليوريا سايكل وبما انه التفاعل الاول يعتبر الريت ليمتنج ستيب اوف يوريا سايكل يعني راح يزيد انتاج اليوريا بشكل اسرع لهذا اقول انه اكو تناسب طردي ما بين زيادة نسبة البروتين بالجسم وزيادة انتاج اليوريا ايضا. طبعا اكو هنا ملاحظة ايضا جدا مهمة بالموضوع. احنا قلنا ان اليوريا سايكل عبارة عن خمس تفاعلات. آه طبعا مع خمس انزيمات. قلنا اول تفاعلين راح يصيرون بالميتوكوندريا والتفاعل الثالث والرابع والخامس راح يصيرون بالسيتوبلازم بمعنى اخر انه مركبات الكربامايل فوسفيت ومركبات السيترولين هذولي ناتجين وين؟ بال مايتوكوندريا وبقية المركبات راح تنتج بالسيتوبلازم اوف ذا ليفر سيل طبعا هذا اهم موجود بالبارت 1 راح اعتبر ليكتر 12 الى حد الامراض بارت 1 اوكي مجموعه من الاسئله حول طريقة نراجع ليكتر بها وات از ذا يوريا سايكل ان جنرال ما هي دوره اليوريا بشكل عام طبعا اليوريا سايكل عباره عن دوره تحدث في الكبد تعمل على تحويل الامونيا آه السامة إلى مركب آخر أقل سمية ويمكن تخلص منه هو اليوريا تحدث في الكبد بخمس تفاعلات مع خمس إنزيمات متميزة آه خمس تفاعلات تفاعلين راح يصيرون بالميتوكوندريا اللي هي first and two first and second reaction والتفاعل الثالث والرابع والخامس راح يصيرون بالسيتوبلازم of the liver cell هاي question one question two the rate limiting step of your cycle is controlled by by which enzyme by uh, Carbamyl phosphate synthase. Question three: An acetyl glutamate is an essential activator. To which enzyme in your cycle? The the first enzyme in Lia, the carbamyl phosphate synthase. Question four: What is the functional groups in the urea structure? طبعا هذا سؤال جدا مهم. إذا نرجع لي فوق عشان لاحظ أن تركيب اليوريا إيش بينه؟ عبارة عن two amino group plus one carbonyl group. إذا what is the function groups in the urea structures uh, is uh, one carbonyl group plus two amino group إذا مجموعتين أمين بالإضافة إلى مجموعة كربونيل واحد هاي المجاميع الوظيفية بتركيب اليوريا. 
Question 5 What is the integration between urea and TCA cycles? أشنو الربط؟ جدا مهم أولا الربط ما بين اليوريا سايكل مع التي سي سايكل يكمن بوجود مركبات الفيوميريت الناتجه من اليوريا سايكل هاي مركبات الناتجه من اليوريا سايكل الفيوميريت راح تدخل التي سي سايكل هاي اولا ثانيا الربط ما بين التي سي سايكل مع اليوريا سايكل يكمن ب طبعا التي سي سايكل راح تنتج مركبات الاوكسالوسيتيت الاوكسالوسيتيت ممكن ان تخضع الاوكسالوسيتيت ممكن ان تخضع تحت تفاعل الترانزامينيشن تتحول الى مركب اخر يسمى الاسبارتيد وهذا الاسبارتيد ايش بينه راح يدخل الى اليوري سايكل هاي اولا ثانيا والتي سي اي سايكل ايضا راح تنتج ثنائي اكسيد الكربون وثنائي اكسيد الكربون ايضا يمكن ان يدخل الى اليوري سايكل طبعا هذا هم موجود بالبارت 1 وان شاء الله وصل جميع الافكار واي شيء حول اليوري سايكل ان شاء الله يعني تطيقون تسالون علينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته